Empezó la PMGC y el momazo te resume el día 1. Disculpen la hora, se me hizo mucho frío en la República de Córdoba. Estuve trabajando y bueno, mil excusas más tengo, pero si hago un video sobre los lamentos, ya empieza el día 2 y este video queda desactualizado. De hecho, ya por la hora a la que lo subo ya no tiene mucho sentido, pero de todas maneras quería hacerlo como que me sirva de ensayo para mí. PMGC 2023, fase de grupos. Dejo para la semana que viene lo que va a ser el formato y los equipos. Solo diré que se va a jugar durante un mes... Eh, un poco antes de las 7 de la mañana de Argentina, creo que 4 de la mañana de México, podré, podrás verlo en la transmisión oficial o con Level Low. Yo voy a estar reaccionando en todos gamers los días sábados y domingos solamente. Eh, empecemos eh, con lo que tiene que ver con el escenario. Es en Malasia, el mismo del año pasado. Le han cambiado algo de colores, pero nada más. Eh. Eh, comenzaron con una entrevista para Rosemary de Alter Ego genérica las entrevistas. Yo no métale un poquito más de onda las entrevistas por el amor a Dios. Family friendly, ¿no? Como siempre se son en estos casos y bueno, todos los caster, todos los caster del mundo, no sé, yo por lo menos vi en Norteamérica, Brasil y Latam todos habían sido habían tenido trabajo remoto. Algunos caster y yo creo que esto se nota más en Brasil, estaban muy silenciosos, ¿no? Como para no hacer ruido, mucha gente en Brasil vive en edificios y bueno, eso pasa. Eh, como digo, el formato después te lo explico, ¿no? Pasemos a la primera partida y a los, eh, a los sucesivos videos voy a ir explicando más. Creo que debuta el menú de mapas Sanjo, Gerangel, Erangel, Miramar, Miramar. Eh, no sé, no lo había visto antes. Empecemos, empecemos porque no terminamos más. Mapa 1, Sanjo tiene triple batalla en early y... Y juntos espero que terminemos convenciéndonos sobre la inutilidad de los combates tempranos. Todos los equipos que pelean temprano simplemente no van a salir campeones. Falcon, supuestamente africano. Mad Bull, supuestamente europeo. Pelean por ruinas. Alterío de Indonesia. Gaming Gladiator, supuestamente europeo. Pelea en el helicóptero. Y Agon de Pakistán y Quest de Arabia lucharon por Hatim. Más o menos el cierre final se dio por la zona de Butkan, las colinas del viejo Loops, el Loops de Cajilio. No, no hay este loops. La partida se queda para Stalwar que viene de, de Bootcamp. Loops cae sin posición y con 3 kills. Alpha 7 eh, queda 4 versus 3. Faltaba Rebo. Stalwar, a diferencia de los pinche atómicos, sí supo cerrar y le ganó el primer duelo de la, de la mañana a los naranjas. Entre paréntesis, los van a tener de hijos. ¿eh? Porque van a ver ya partida tras partida cómo se da el asunto. Vamos a ver Angel rápido. Mapa ucraniano, ¿eh? es la Ucrania de paz en el mundo. Le dio buenos aviones este mapa Alpha 7. Creo que los Erangel en sí fueron benévolos con el equipo de la bestia. Lups eh, tuvo que pelear en Early versus Agon. Una pelea esperada por la, por la base militar. Y en Erangel, Xavier tuvo un duelo reñido para saber quién se merece el título de peor equipo del torneo. Bueno, es re fuerte, pero eh, los, chicos, los chicos de Xavier no son el mismo equipazo que tenían antes. Y por el lado de Bra tienen a, a Corsera. ¿eh? Corsera que ya lo conocíamos de Supermassive Blaze. Eh, finalmente, el duelo, el primero queda para Xavier que gana 4-0. Y en duelos generales es el 1-0. El duelo de Loops eh, quedó inconcluso en la zona de la base militar. Eh, esto quiere esto me, me recuerda ahora que estoy hablando de quiénes ganaron los duelos, que no dije quiénes ganaron los duelos en el mapa de Sanjok pero mientras estaba escribiendo el guión fui, estaba cocinando también me manché de grasa, el único uso que tengo así que estoy enojado, no voy a volver atrás mañana se los, se los completo eh, cierre sobre edificio en esta primera partida, un match donde Alpha 7 salió sexto con 7 kills Rebo se llevó el last man Mientras tanto, Loops quedó segundo en 3 vs 4 sin Mythic, encerrados en edificio con una Yale que casi hace un clutch. ¿eh? La ganó el alter ego de Potato, ¿eh? Aerowolf, Aerowolf, Limax, ese equipo. El Angel, eh, para tercer partida, el segundo El Angel comienza con la batalla de Victors entre Bra y Xavier. El dolor a ojos termina con la victoria de Bra. Eh, 4 a 2, en el general queda 1 con 1 1, ¿no? El duelo entre ellos, pero Bra quedó con muchos problemas y después se murió al poco tiempo. Eh, Loops canceló la pelea en la base militar y quedó bien parado en la final. Tuvo chances de matar a Stalwar, pero con un caleo apresurado terminan cayendo en un triparteo de Alpha 7 en el final. Eh, y un cierre que nos va a dar algunas perlitas. Eh, nos deja un Zenatexa que hace una gran jugada y acaba con Quest. 
una acción que falla un tiro ilegal para una PMGC versus Rebo, zona para Star Wars, Alfa 7 ruchando, no puede mantener la ventaja, Nir se mete un tiro que es una mentira total, Rebo con una escopeta que dispara 50 metros, Star Wars le gana el segundo duelo de la noche, mañana, tarde, ya no sé qué decir, eh, se lo gana de nuevo Alfa 7 y se queda con otro winner, winner chicken dinner. Partida número 4, el Angel número 3, la zona es simp de Alfa 7. Xavier y Bra por Pochinki dan vergüenza. No, mentira. Eh, bueno, van a, van a pelear. Loops vuelve a la pelea contra Agon. Por cierto, no sé cómo no, no sé cómo salió este duelo entre Xavier y Bra. Ya voy a tener que rever la transmisión. Eh, Loops le gana la pelea a Agon 4 a 0. Y el duelo queda 1-0. ¿eh? La primera vez que se define en la base militar, Mythic le mea la caja al pakistaní. Pero después se comieron un eh, terrible... Ustedes ponen el nombre cuando trataron de llegar a zona. La perlita, la dito que mete el Luxi a los Mad Bull. Por cierto, este match no jugó Suxi para los perlitas. ¿eh? Eh, igual ganaron. Alfa 7 quedó encerrado estando en dúo con Rebo Senavi pudiendo sumar 13 puntos. La buena noticia es que Star Wars se va sin kills. Eh, ganó el equipo de los ex Bigetron con un Luxi que peinó para adentro a todos los japoneses de Reject. Yo no sé por qué escribí eso en el guión, pero lo escribí. Así que peinó para adentro. Mad Bull, be, eh, vamos al quinto Miramar. A la quinta partida, al primer Miramar. Mad Bull y Alpha 7 caen en el pozo, pero no pelean. Los naranjitas terminaron siendo sometidos por Stalwart. 3 a 0 el duelo entre sí. O sea, Stalwart ha sido el padre de Alpha 7. Loops defendió bien la hacienda, pero quedó encerrado. Quedaron cuartos y Stalwart de Mongolia sacó su tercer victoria en el día. Aprenda, aprende Choco. Bueno, eh, el Miramar número 2 y la partida número 6 eh, fue un poco de estoy cansado, jefe. Esta partida no tuvo hot drop, por lo cual se hizo más larga que piropo de tartamudo. Eh, Loops encerró a Stalwart. Yo le voy a dar el 2 a 0 a Loops sobre Stalwart porque para mí en el Angel Loops le ganó a Stalwart. Así que para mí lo que sí, no se sé, pestañé y mataron a casi todo Loops. Eh. No, pr pr prácticamente no sumó puntos en la última partida. Rebo, ojo con esto, Rebo poseído por el espíritu el espíritu de Cardi le dibujó el contorno a Cuseta, ex Nova de Norteamérica. Los chinos lo, lo aprovecharon bien, se acercaron y bueno, terminaron, terminaron obligándome a cerrar el stream porque mataron a Alpha 7. Victoria de los ex Bigetrones con Suxi y Luxi que pelearon para ver quién era el hijo más querido. La tabla quedó así y yo quedé así. Conclusión del día. Vamos a, vamos a cerrar este día. Video rápido. Estuvo, estuvo bueno el día, ¿eh? Muchos equipos en este grupo no están para jugar la final. Me parece que es un grupo bastante accesible. Alfa 7, Stalwart deberían clasificar sin problemas y directo. Y me animo a pensar que Loops con una subida de nivel mínima le da también para quedarse en el top 3. Mañana será otro día. Volveré a subir, a subir video. Disculpen la desprolijidad de este primero, pero quería ponerme este desafío de acompañarlos día tras día en la PMGC. Mañana 7 de Argentina, 4 de México. Es el día 2. Abrazo grandes. Déjenme en los comentarios si quieren que hable de otro equipo. Solo hoy más o menos hice el foco en Alpha 7, Loops y un poco, un poco de Star Wars. Eh, ¿Qué les pareció? Algo para mejorar. Abrazo grande. Nos vemos mañana. Y que viva el PUBG. Check.